The wall itself has a history. It's a circus, Kirby. Continue with the outlines. What? It's a good thing to protect Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Okay, so we're talking about the Father Heart of God. Итак, мы говорим об отцовском сердце Бога. And uh, we were talking yesterday a lot about how to receive God's love. И мы вчера говорили достаточно много, как принимать Божью любовь. И одно просто понимать, что Бог нас любит, а второе переживать это чувство Божьей любви в своей жизни. And so if we have a lot of confusion, we have a lot of hurt, a lot of pain in our life, then we push God away. И когда у нас есть смущение в жизни, когда мы переживаем боль, когда мы ранены в жизни, тогда нам свойственно отталкивать Бога от себя. Может быть из-за того, что мы не чувствуем себя достойными. Иногда, может быть, Его любовь делает нас заставляет нас чувствовать некомфортно. Если, например, вы живете в семье или в обществе, где никто не улыбается вокруг. А потом вы попадаете в место, где люди принимают Бога, знают Его любовь, и они улыбаются, они счастливы. On one hand you like that. И с одной стороны, вам нравится это. But on the other hand, it can be maybe a little uncomfortable to begin to do that or be like that. А с другой стороны, вам становится некомфортно, потому что вы не умеете этого делать и вы не знаете, как это делать. And what happens is, as we're healed and we receive more of God's love, it changes who we are. И второе, что мы понимаем, что когда мы получаем исцеление, мы принимаем больше Божьей любви. So if you if you see it with with groups of people. И мы видим это и в разных группах людей. For example, I was when I was in Germany, I was speaking with these Muslims who all had come from war. И, например, в Германии я вам делился на ретрите, говорил, что я делился словом с группой мусульман, которые все пришли из стран, где военное положение, где война. So a lot of those people been traumatized. И многие из этих людей они травмированы. They were in shock. Они были в шоке. You know, they'd seen friends and family members killed. Они видели, когда их друзей и членов семьи убивали. И потом yeah. они попытались избежать войны и переехали в другую страну, где не особо им были рады, и когда все не так, и просто безумие вокруг. И что происходит в европейских странах, Германии, в других странах Европы и Финляндии? Церковь становится тем местом, которое принимает и приглашает. Many, many to to in, in и вот эта любовь, которую они испытали в церквях, она была причиной which, того, что многие из них приняли Что само по себе очень здорово. So, we're talking about how God loves us. Мы говорим о том, как Бог любит нас. But in order for us to have a deeper friendship with him, we have to be able to receive his love in that friendship. Но для более глубокого хождения с Богом именно дружеского, то нам надо больший и глубший уровень принятия этой любви, чтобы мы были способны переживать дружбу с Богом. And what can happen with some people is a substitute for a friendship with God can be the study of God. И uh, что может произойти, что некоторые вместо того, чтобы строить дружеские отношения с Богом, начинают строить просто знания о Боге. So I study the Bible and I know all these things about God and about the Bible. И они тратят время, изучают Библию uh, и изучают все о Боге. But in my experience, I don't really develop a friendship with God. Но на самом деле в своих переживаниях они не могут строить этот уровень дружбы с Богом. We saw Wayne Wilkes talking to us the other night in the conference. 
И мы помним, о чем доктор Вейн Вилкс делился на конференции. I mean, become, you know, hard, uh, помните, когда он говорил о том, что некоторые могут быть uh, жесткими uh, к церкви или вы церкви? Они могут верить во все, что угодно о Боге. Но то, что это, эти знания производят в них, они производят холодность. У них нет а, сострадания или любви к людям. Иисус сказал to his disciples, beware of this, the, the, the leaven of the Sadducee and the Pharisee, the leaven in the East. Но Ишуа говорил, берегитесь закваски фарисейской, садукейской. Берегитесь этой религиозности. Right? What is leaven? Что, что закваска? Right? It's the yeast. You put a little in the bread and it goes throughout the bread. Закваска это дрожжи, да? Ты кладешь их совсем чуть-чуть, а хлеба получается очень много. So what is he saying? О чем он говорит? See? If just a little bit of this attitude can affect the whole group. Он говорил, что немножечко вот такого отношения может иметь эффект или влияние на всю группу людей. Right, so write this down. Поэтому если вы записываете, you know, we reproduce who we are. Запишите, что мы производим себе подобных. Well, so if if a pastor is loving, then he'll produce people who are loving. Если пастор имеет любящее сердце, то вокруг него будут расти люди, которые тоже будут любить людей. See, it may take time for that to happen. Это может быть занять время, чтобы это произошло. Right, but that will become the character of the ministry. Но со временем это может быть стать характерной чертой этого служения. If the pastor does not have compassion on people, then often you see the church is also the same way. Если же у пастыря, например, нет э, сострадания к людям, то через время мы увидим, что это станет характером для всей церкви. Faith, Если у пастыря э, очень большой уровень веры, то тогда со временем и церковь начнет двигаться в даре веры, чтобы вот, верить. Like Подобное происходит также с вашими детьми. You can tell them what to do. Вы можете говорить им, что им надо. But they're going to do what you do. Но они все равно будут копировать и делать то, что вы делаете сами. Right? Да? Да. If there's an exception, that's a miracle. It happens. It's wonderful. Если есть исключение, то это чудо. And so even children who have good parents sometimes go the wrong way. И иногда даже дети, которые имеют хороших родителей, идут неправильным путем. But that becomes boring after a while. It doesn't work so good. Uh, boring? Yeah, boring. It, it does, it, it, boring. Yeah, I know boring, but what become boring? Their life. It's not uh, such a great life. Они могут иметь хороших родителей, но для них это может стать скучным и неинтересным для их жизни. And they start to come back to the things that they saw were real and were good. Окей, okay. uh, по-другому. Вот у них хорошие родители, но они идут по плохому пути. И вот идти по плохому пути, им становится скучно, они устают от этого, и поэтому они потихоньку возвращаются к тому, что они знали настоящее и правильное. So you reproduce who you are. Поэтому на самом деле вы so the, себе подобное. the leaven or the yeast of the Pharisee was the, the judgmental. Поэтому вот эта закваска фарисейская, которая говорит Иешуа, это э, судейство. Они осуждали или судили людей. I know the truth. Мы знаем правду. I'm correct in what I believe. Я правилен в том, в чем я, во что я. And I tell people what they need to do. И я буду говорить людям, что им нужно делать. But I won't help them. Но я не собираюсь помогать им в этом. See? If you go around correcting people. But you don't help them, you're a Pharisee. Если вы ходите вокруг, исправляете людей, тыкая их в их ошибки, но не помогаете им исправиться, вы фарисей. Galatians says that if you go to your brother who has a fault, и Галатам, по-моему, книга говорит о том, что если идешь брата, который в падении, да, обличить его. He says you're supposed to help him carry his problem то ты должен помочь ему нести его проблему, пройти до выхода. So if you go to people and you don't help them with their problem, если вы идете корректировать людей, но не помогаете им выходить из их проблем, you only tell them that they're wrong, и говорите им только то, что они не правы, you have the spirit of the Pharisee. У вас дух фарисейства. 
And you need to get that right with God. Because now you're working against God. You have a different spirit than the Father heart of God. And the, the bad thing about this is it's very subtle. You know, it's very sneaky. You don't even see it happening to you. Проблема тут заключается в том, что он такой скользкий, проникает вокруг, что его даже распознать изначально не получается. Вы даже сами не видите, что он у вас есть. See, that's why Yeshua said it's like the yeast. Поэтому Иешуа и говорил о том, что берегите. You are good, you are good dough, and now the yeast came in and it changed you. Вы вроде бы были хорошие, но вот пришло то малое, заквасило и, и скажем так, испортило весь. See, so the Pharisee is the judgmental, harsh, putting loads on people's shoulders. И поэтому фарисеи и называются, что они жесткие, тяжелые люди, да, и возлагают неудобоносимые бремена на людей. And so Yeshua comes. He says, "My load is not heavy." А Иешуа пришел и сказал, "Мое бремя оно не тяжко, оно легко." I'm going to help you. Я помогу вам. See the difference? Видите разницу? See? He came to help people. Он пришел помогать людям. Have compassion. У него было сострадание. When he meets the, the woman at the well who's had many husbands, he was compassionate. И когда он встретил эту женщину у колодца, самаритянку, он проявил к ней сострадание, хотя у нее было много мужей. And then she began to say what her problem was. И потом она начала говорить о том, в чем крылись ее проблемы. Do you understand? Понимаете? Yeah. That's the way you see people change. People don't change because you tell them what to do. They only change their behavior on the outside to, as is necessary to make the life work or the situation work. But it's not a change on the inside. Они иногда могут поменяться снаружи только для того, чтобы выжить в данной какой-то жизненной ситуации, но на самом деле не происходит внутренних перемен в их сердцах. So we talked about yesterday then that the Lord looks on the heart. А мы вчера говорили о том, что Бог он смотрит на сердце. Not everything you're doing wrong. А не на поступки, которые вы делаете, все неправильные, например. But are you hungry? Но он говорит. Are you hungry? Do you want to grow? Но он смотрит на голод внутри вас. Are you open? Хотите ли вы расти? Хотите ли? Are you teachable? Открыты вы? See? Способность обучаться есть ли у вас? That's what God is looking at. Вот о чем смотрит, на что смотрит Бог. So, the Father heart of God is is a revelation. И отцовское сердце Бога это откровение. So we're talking about how it's not something you just understand in your mind. Это не просто что-то, что вы можете понять в своем разуме. But it's it's a revelation of truth that begins to come into your heart and it changes your your heart. Это откровение истины, которое приходит в ваше сердце и которое производит изменения в вашем сердце. It heals your heart. Оно исцеляет ваше сердце. And the more whole your heart is, the more your capacity to experience God grows. И чем больше целостнее ваше сердце, тем увеличиваются ваши способности переживать Бога больше. You can tell what comes out of people's mouth is what's in their heart. И вы можете судить по тому, что исходит из уст людей, что находится в их сердцах. So then we talked about God and He made man in His image. И мы вчера говорили о Боге и о том, что Он создал человека по своему образу и подобию. And so He made them male and He made them female. И одновременно Он создал и мужчину и женщину. And it's really, I think, very encouraging for women to hear that being taught. It's important. И я думаю, что для женщин достаточно ободряющим звучит. Because otherwise the Bible is just about men. Right? But you see that the nature of God is expressed in women and it's expressed in men. Но мы видим, что природа Божья она имеет выражение как в мужчинах, так и в женщинах. So what did Yeshua say? What happens when we go to heaven? What will happen to your maleness and your femaleness? 
И что еще говорил, что с нами произойдет, когда мы попадем на небеса с нашими всеми мужскими частями и женскими частями? He says you'll no longer be male or female. Он говорит, вы больше не будете ни мужчиной. Do you understand why? Понимаете почему? See? But for this life, Но для этой жизни, God divided himself in us, скажем так, Бог разделил себя самого в нас, so that we would need each other, чтобы мы нуждались друг right? в друге, so that we would create family, чтобы мы могли создавать семьи. See, God is all about family. Потому что вся сущность Бога она вращается вокруг семьи. He сцены. wants Everyone to experience the love of a mother and a father. Он хочет, чтобы каждый имел возможность пережить любовь отца и мать. And the security that brings and the nurturing. И вот это чувство безопасности, которое появляется, когда тебя нянчат. Right, and the discipline. И также чувство дисциплины, которое есть в твоей жизни. We didn't talk about that yesterday. И мы затрагивали это вчера. So. If you don't have it in your family, you can experience it more fully in the kingdom of God. Если вы, к сожалению, не могли получить эти переживания, воспитания, любви и принятости в семье, то тогда у вас есть шанс получить это в Царстве Божьем. So we talked about the maleness of men and the femaleness of females. И мы говорили о, так сказать, мужественности мужчин и о женственности женщин. So it's an equality. One is not more spiritual or better than the other. И мы говорили о, об определенном равенстве, потому что никто не может превозноситься в их качествах друг на друга. Right? But different strengths and different weaknesses. So a woman can't say, I don't need men. Женщина, конечно, может сказать, что ей не нужен мужчина. And men can't say, I don't need women. И мужчина может сказать, что ему женщина. Right, because it's in both that we have the fullness. Но только вдвоем мы имеем полноту или целостность. So I'm speaking about the church. И мы говорим об этом о церкви. Right, so in the church. Women need to be free to express what God made them to be. В церкви у женщин должна быть свобода, чтобы они выражали то, для чего их создал Бог, то, что он вкладывает. Right, so we can't have the attitude: women go make coffee and sit in the corner. Мы не можем сказать так, женщина, твое место делать кофе и сидеть в уголочке. And the men will make all the decisions and tell you what to do. А мужчины будут принимать все решения и только указывать, что вам делать. Something inside of us tells us we know that's not right. И что-то внутри каждого из нас говорит о том, что так неправильно, так не должно быть. But we're not sure how do we do this? How does this work? Because of many things the Bible says. Но мы не можем сказать с уверенностью, что мы знаем, как оно должно работать и как оно должно выглядеть. So in relationship to the Father heart of God. Но во взаимоотношениях с сердцем Божьим Отца. He is our Father. We become the family. Он отец, а мы становимся частью его семьи, правильно? But we know now, in the Father heart of God, that means it's also the male and the female. It's both those natures, not just the father, but also the mother. Но мы знаем, что в сердце отца есть две части: мужская и женская. Нельзя просто о Боге сказать, что он мужчина или женщина. Could you imagine a world where fathers? By themselves, brought up all the children. Вы вообще могли бы себе представить мир, где были бы только отцы и вот только они бы создавали детей и воспитывали. Мы скажем, не, не, не. I don't think that would be good. Я бы не думал, чтобы это было бы хорошо. Correct? Правильно? Okay. So why do we do that in the church? А чего же мы это допускаем в церквях? Do you understand what I'm saying? See, it's important in the church that the perspective and the heart and the gifting that the women have needs to come forth because it brings and makes a, a, a complete family. Мы должны научиться позволять женщинам а, с их дарами и откровениями, тем, что Бог вкладывает в их сердца, выходить вперед, проявлять это, практиковать, потому что только тогда мы увидим полную картину, и тогда мы получим полную семью. And I think the reason many times we don't do this is that we fear what will happen. И причина, я думаю, почему многие или часто так не делается, потому что мы боимся. So men begin to become too controlling. И поэтому мужчины become controlling. 
Поэтому я думаю, что мужчины боятся, что может происходить, и берут чрезмерно много контроля в своих. Потому что то, чего они боятся, что женщины под свой контроль. И тогда уже обе стороны не правы. Do you understand? We, have you, it can happen in a marriage. И это может происходить также в супружестве. In a marriage, it's not just the man in control or the woman in control. В супружестве тоже не может только мужчина быть над всем в контроле или только женщина все контролирует. But the two become one and they become a partnership. Но двое становятся единым целым и это называется партнерство. See, with different strengths and different weaknesses. С разными сильными сторонами и с разными слабостями. So I talked in these last days about some of the strengths of women. И мы несколько последних дней говорили о сильных качествах женщин. But one of the strengths of a man is that God made a man to be more steady. Но а, сильная сторона мужчины в том, что он может быть более устойчивым или стабильным. But also more boring. Но также и более скучным. <laughs> okay, right? You understand? Правильно, мужчины склонны. And so. In that steadiness is why men are called to be the elders in the church. И вот в этой, скажем так, устойчивости, стабильности мужчина и призван быть как бы старейшиной в церкви. So in the church, there is a difference with the 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 role of an elder. И в церквях, в общинах есть разные уровни и повороты вот этого старейшинства. Но если старейшина мудр, он будет покровом и защитой для женщин. Но также и будет тем, кто будет высвобождать их, ободрять, высвобождать все, что в них Бог заложил, чтобы они проявлялись и служили. Pastor Olin's church or Gateway Church that is, you know, an example for all of us. И надеюсь, вы знаете, что пастор Олан и церковь, с которой он вышел, Gateway Church, она является примером для всех нас. They only have men as the elders. They only have men as elders. Мужчины занимают старейшинские положения. But in the church, women are in authority in many ministries. Но женщины занимают очень много ответственных должно, должностей в церкви и имеют власть. Teachers, Они учителя. As leaders of different important, the most important ministries. Они могут быть лидерами с одним из самых важных служений в церквях. Why? В церкви. Because those women have those gifts. Потому что женщины имеют просто дары для этого. So they let them do it. И они позволяют эти старейшины мужчины делать им это. But the covering of the church. Но покров церкви right зрелые мужчины, у которых правильное отношение к женщинам. Понимаете, о чем я вам говорю? Женщины могут быть свободны делать все, что угодно. Во всех их дарах и используя всю их силу. А потом мужчины right. функционируют также под uh, властью старейшин. They also submit to the eldership. Подчиняются uh, совету старейшин. It's like you have your own home. И это так, как будто такой большой дом, большая семья. And someone comes to have dinner. И кто-то пришел к вам на обед. And You're eating, having a nice time. And your children have not gone to bed yet. They say, your children should be in bed now. And why do your children do this? Why do your children do that? They should not do that. А вы пришли кому-то в гости и начинаете диктовать условия, что дети еще не спят, а ну, а почему ваши дети... И у родителей волосы дыбом становятся на шее. And start telling me how to raise my children. Кто ты такой, что ты пришел ко мне в доме, пытаешься научить меня воспитывать моих детей? Да? Correct. 
Okay, so it's the same in the church. Но также и в церкви. You have the authority in the eldership. У вас есть власть, которая в советах старейшин. So someone can't come into the church. И кто-то не может прийти просто в церковь. And then start telling them everything they should do. И начинать диктовать им условия и объяснять, что они должны делать и как. Because God told me. Потому что Бог мне сказал. That's a, that's a complete religious spirit. Это абсолютно религиозный дух. It's arrogance. И это не. It's pride. Неправильно это гордость. And God hates it. И Бог ненавидит это. You don't go in someone else's house. Вы не ходите по домам других людей. And tell them how to make their house. И не диктуете, как им устраивать их жизни и дома. And it's the same with the church. То же самое в церкви. Do you understand? Поняли? Someone has to be in charge in each situation. In authority. Кто-нибудь со властью должен быть вовлечен в определенную ситуацию. So we have to be very careful. Поэтому нам необходимо быть очень осторожными. We 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 can express what we feel, what we think. Мы можем выразить, что мы чувствуем или что мы думаем. But we need to do it in a respectful way. One. Но мы, во-первых, должны это делать в духе уважения. And two, in a submissive heart. А во-вторых, в подчинении сердца. У нас должно быть смиренное подчиненное сердце. So I can say, well. You know, when my children were younger, we did this, and it worked well for these reasons. You might think about it. Например, как возвращаясь к детям, вы можете сказать: "Слушайте, когда мои дети были маленькие, мы делали вот так, вот так, и оно сработало. Может, тебе стоит подумать об этом?" But it's your family. Но это твоя семья. You have to make those decisions. Ты сам принимаешь решения. It's the same in the church. Точно так же и в церкви. I think it might be good if you did this or you did that. That's okay. You can do that. Совет или высказать, что слушайте, вот я думал, вот так было бы здорово или вот так было бы хорошо. Right. Sometimes God may speak through someone and give us all a good idea. That's wonderful. That's good. Ah, замечательно. Бог может давать идеи через посторонних людей. That's healthy. Это здраво. You should speak. Вы можете говорить. But you do it with respect and with a submissive heart. Но вы должны делать это в духе уважения и в подчиненном сердце. And if you have a submissive heart, если у вас такое правильное подчиненное сердце, then you say, but that's your decision. Вы не даете приказ им все менять, а говорите, это ваше решение, вы принимаете. That's your responsibility, but here's my thought. Это ваша ответственность, но это просто мои мысли. Я делюсь тем, что у меня. So it's the same with the prophetic word. То же самое касается пророческого слова. Because people hide behind the prophetic word. Потому что люди прячутся за пророческие слова. So instead of saying this is what I think, вместо того чтобы сказать я так думаю, they say this is what God told me. Они говорят Бог мне так сказал. You know what that is? Знаете что это? That's witchcraft. Это колдовство. Why is it witchcraft? Почему это колдовство? Because witchcraft is the spirit of control. Потому что колдовство это дух контроля. See? It's a spirit of control. Это дух контроля. So I want to control you and make you do things. Я хочу контролировать и хочу чтобы ты делал именно так. So what's one of the ways to do that? What is one of the? How can I accomplish that? How do I make that happen? Как может может это произойти? Well, God told me. Бог же сказал мне. See, God told me you should give me that phone and that red shirt. I like the old Neil shirt. It's nice. Бог мне сказал, чтобы ты отдал мне свой телефон, и мне нравится твоя красная футболка. Снимай это. And God told me that you should give me that bag. It's a nice bag, by the way. I like your bag. 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 I like With prophecy, or if you say God is saying this, that's prophecy. Если ты высвобождаешь пророчество и говоришь так, Бог сказал. He says you can do this. Ты можешь так сделать. See, it's not wrong to do it. Так не, это не неправильно так сказать. Even if you're wrong, it's okay. Даже если ты окажешься неправ, это не смертельно. See, that's not the problem if you're wrong. 
не проблема в том, что ты не прав. Проблема, если у тебя смиренное сердце, подчиненное. Понимаете? Но вы можете сказать, но мне Бог же это сказал. Но Библия говорит, если ты высвобождаешь пророчество, позволь другим пророкам судить это. Let the elders listen. Да, это услышит старейшина. And then if the elders say no, that's not what God is saying to us. Но если потом совет старейшин скажет нет, так Бог этого не подтвердил нам, не сказал. Then you say, well, thank you for listening to me. Тогда ты должен сказать спасибо. I respect your decision. Я уважаю ваше решение. See, that's just, that's the spirit of God. Вот это дух Божий. Well, what if the elders are wrong? А если старейшины все да и не правы? It's okay. God will teach them too. We can all be wrong. Не бойся, Бог научит их. Они, мы все можем ошибаться. But otherwise, what you have is everybody is their own elder. Но если ты так не ведешь себя в подчинении, то тогда каждый сам себе старейшина. I don't have authority over my life. Тогда у вас получается нет власти. My own authority. На твоей жизнью тогда ты сам себе власть только. See, so in the father heart of God. А в Божьем сердце отца. There's discipline in the family. Есть дисциплинарная вещь в семье. There's order. Есть порядок. There's honor. There's respect. Есть почтение и уважение. Honor your father and mother. Почитай отца и мать. See, and then you will be blessed. И тогда ты будешь благословлен. It's the only commandment that comes with a promise. Вы знаете, что это единственная первая заповедь, которая с обетованием. Honor your mother and father. Почитай отца и мать. And says your days will be blessed. И тогда твои дни будут благословлены, да? Ты будешь жить долго и благословен. Does it make sense? Do you understand what I'm saying to you? Нет для вас смысл. Понимаете, о чем я говорю? Да, да. So one time when I was helping Pastor Owen's church, и однажды, когда я помогал в церкви пастору, I had a dream. У меня был сон. And in the dream, God told me that the enemy was going to attack the children, and in church the next day we should pray. И во сне я а, увидел, что враг будет атаковать детей церковных, и, и я понимал, что нам надо молиться против этого на следующий день. But the next morning, Pastor Olin was gone. Him and Sybil, they gone away somewhere else. Но на следующее утро пастор Олен и Сибл, его супруга, они уехали, их не было в церкви. And someone else was in charge of the service. А кто-то отвечал за служение. So they had a time where, you know, come if you feel something from the Lord, tell them. И у них было такое время в служении, когда он говорит, если вы чувствуете, что Бог что-то говорит, сердце вы И вышло два-три молодых парня. И я вышел и поделился тем, что Бог мне во сне сказал. No, we don't think that's from the Lord. Now, I've been in ministry a long time. Я уже в служении был очень долгое время. Они были в служении только очень коротко. But I submitted to them and respect them because they were the ones in charge of the service. Но я смирил себя и подчинился ихнему решению, потому что они были ответственны за то служение. I I'm Pastor Olin's friend. Я друг пастора Олана. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Well, you need to listen to me. But I didn't do that. I didn't make any trouble. But I know I was right. Do you understand what I'm saying? See, you show respect and honor to authority. And then, because this is how God, God is good. He works with us. He teaches us. But you don't want a spirit of witchcraft in the church. It starts telling people what to do. Не должны ходить и говорить людям, что их ждет и что им делать. So what happened that same day? И что произошло в тот же день? About three hours, four hours, five hours after I said this. Через три, четыре, может пять часов после того, как я сказал это. Pastor Olin's grandson was shot with a pistol into his face, his head. Boom. Grandchild. Yeah, from Pastor Olin. Внуку Pastor Olin выстрелили в лицо. He was out running. 
Он бегал. And somebody came with a gun and went. Просто кто-то достал пистолет и выстрелил ему в лицо. Shot him. Okay, he survived. Он выжил. He's okay. Он в порядке. So do you think I had a a dream or prophecy from God? Теперь вы думаете, у меня было пророчество от Бога, что грядет опасность? I think so. Я думаю, да. You understand what I'm saying to you? Почему? Видите, что я вам говорю? See, but I I was right. Я был прав. But even still. Но несмотря на это. If they make this decision that I'm at peace, that I did what I was supposed to do. Если они приняли это решение не принять мои слова, тогда я сделал только то, что должен был сделать, и все. Because they, at that moment, were in authority. Но в тот момент они были у власти. Я должен был подчиниться. Does this help? Помогает вам? That's how God works. Только это то, как Бог работает. See. You can't go around telling people what they're supposed to do. Вы не можете ходить и говорить людям, что они должны делать. Anybody. Никому. Much less the spiritual leaders that God makes the elders. Даже самому слабому или новому духовному лидеру. See, because the father heart of God is that He has authority. Вы должны подчиняться, потому что Божье сердце отца говорит, есть власть. He has compassion and love. И в его сердце есть сострадание. But he still has discipline in order. Но у него также остается дисциплина и порядок. Otherwise, there is no authority anymore. По другому тогда нет никакой власти. So it's okay to be wrong. Поэтому не страшно, если допускается. See, I also have said things before, and I realized later, you know, I thought that was from God, but I was wrong. И в моей жизни случалось такое, что я говорил и верил, что это от Бога, но потом я понимал, что я был неправ. The only thing I can do is try to speak words that are that are encouraging. And bring life and help people. Единственное, что я могу делать, это приносить слово ободрения, что может принести исцеление, помощь и жизнь в жизни людей. So it says in the New Testament that prophecy is to bring encouragement. Писание в Новом Завете говорит, что пророчество оно для того, чтобы принести ободрение, чтобы принести укрепление, чтобы принести укрепление, to lift you up. Чтобы поднять тебя. But when you come bringing words of condemnation, но когда ты приносишь слово осуждения, right? Our judgment. Или суда. Better be very careful. Вот тогда тебе надо говорить это очень осторожно. That you're not in the right spirit. Потому что можешь двигаться не в том духе. God can take care of that. God can do all that. Бог может позаботиться обо всем. Does that help? Это помогло вам? Okay. So when we talk about receiving the Father heart of God, поэтому когда мы говорим о принятии такого сердца отца, and I talk about His love, His compassion, и говорим о Его любви и сострадании, you also have to understand there's an order. Вы также должны не забывать, что у него там все в порядке. There's an order in the family. There's an order in the church. Есть порядок в семьях. Есть порядок в церкви. And if you respect the order, you'll be blessed. И если вы уважаете порядок, вы будете благословлены. And you'll be protected. И вы тогда будете защищены. But when you start fighting against that order, then you don't have your spiritual covering anymore. Но когда вы начинаете воевать против Богом установленного порядка, and now bad things can happen to you. Вы находитесь беззащитный, без покрова, и тогда плохое может начать случаться. Not because God is punishing you. Не потому But because God's protection is lifted. Потому что Божьего покрова больше нет, его защиты больше нет. You're saying I don't want your protection. Потому что вы сами заявили, что не хотите его защиты. And then every devil and demon can do things to you that could not do to you before. Потом любой бес, дьявол и кто угодно может сделать плохое в вашей жизни, а до этого они не имели доступа к вам. Now, I was not very smart in school. Я в школе был не очень умным. But I'm pretty smart in life. Но достаточно умный по жизни. I don't know about you. Смышленый. Я не знаю, как у вас. But I take all the protection I can get. Но я хочу получить всю защиту и покров, которые я только могу иметь. Аминь. Okay, so when we come back for the second part after the break, когда мы вернемся после перерыва, we're going to talk more about adoption. Мы поговорим больше об усыновлении и удочерении. We're going to talk about our inheritance. О нашем наследии. And the things that the Father Heart of God 
release in our life. И то, что отцовское сердце может высвободить в наших жизнях. So we're going to talk about the blessings. Будем говорить о благословениях. But I just talked about the discipline. Но надо было поговорить немного о дисциплине. All right, so we have a break and we come back in a moment.